President, 2008-2009 var et svart år i kriminalitetsbekjempelsen i Norge. Oppklaringsprosentene falt dramatisk, eh, tyveriene økte på de fleste kriminalitetsstatistikker som ikke var avhengig av politiaktivitet, økte kriminaliteten. På områder hvor det er avhengig av at politiet etterforsker som narkotika, falt det, ikke fordi det var mindre kriminalitet, men fordi det var betydelig mindre politiaktivitet for å forhindre distribusjon av narkotika i Norge. Så kom budsjettforslaget, og først kriseplakken, og så budsjettforslaget fra regjeringen. Og regjeringen hadde en storstilt roskampanje på hvilket krafttak man nå tok for politiet. To måneder ut i det nye året, så kommer det noen andre meldinger. Hordland politikammer må kutte med 72 politistillinger. Asker og Bærum rapporterer at de må kutte med 50. Telemark med 20. Hedemark med 20. Romerike med 20. Nei, med 50. Jeg håpet at det var litt mindre. Alt dette er en historisk satsing på politiet. VG har dokumentert at nye politistudenter nå må gå på NAV fordi de ikke får tilbud om jobb, til tross for at justisministeren sa at alle skulle få jobb. Og VG hevdet i, på søndag at totalt 360 årsverk må nå kuttes i politiet for å dekke inn den IKT-satsingen som åpenbart regjeringen ikke hadde budsjettert for i budsjettet. Mitt spørsmål til statsministeren er, når justisministeren sa at det ble 1100 flere stillinger innenfor politivesenet, snakket han da sant? Statsminister Stoltenberg. President, jeg er enig i at det er veldig viktig å bekjempe kriminalitet, og det er også slik at så lenge folk blir offer for kriminalitet, så er det noe som preger dem veldig. Det går inn på dem, og de eh, får liten trøst av gjennomsnittstall og totaltall. Likevel er det slik at det er totaltallene eh, vi som politikere eh, forholder oss til, for det er det som gir rammer for politiet. Og ser vi på totaltallene, så er det slik at det har vært en kraftig styrking av politiet i løpet av de siste årene. Bare i budsjettet for 2010 så er det en økning på 1,3 milliarder kroner, og det har gitt rom for økning i antallet politistillinger. Og det vi har gjort er jo gjennom de to siste årene både øke bevilgningene, men i tillegg øke utdanningskapasiteten, for det var et stort problem at det var utdannet alt for få fra politihøyskolen. Nå er vi på mer enn det dobbelte når det gjelder utdanning i politiet, sammenlignet med det var da Erna Solberg satt selv i regjering. I tillegg har det kommet nye sivile stillinger, rundt 460, som frigjør andre stillinger til politiarbeid i politiet. Politidistriktene får bevilgningsbrev, tildelingsbrev, og da har de fått økte bevilgninger. Men det er riktig at noen penger er holdt igjen for å investere i IKT, blant annet i lys av det som Riksrevisjonen har påpekt, at en av de problemene politiet står overfor er manglende investeringer i IKT. Så det er gjort svært mye. Det kommer mange nye stillinger, men det kan selvsagt gjøres enda mer, og det er vi opptatt av å gjøre. Solberg til oppfølging. President, jeg stilte spørsmålet Snakket justisminister Storberget sant når han i VG sa at vi har skaffet 1100 flere politistillinger? Og hvordan kan det rime med en realitet hvor altså Hordland politikammer skal kutte med 72, Romerike med 50? Ja, jeg kan ta listen på nytt igjen. Det er ikke de tallene som kommer ut her. Det er viktig at vi vet hva vi bevilger til. Og det som åpenbart har skjedd er at regjeringen ikke har tatt høyde for i sitt eksterne skryt av satsingen at det skal et nytt IKT-system inn i dette. Det gir ikke Øttebartes politikraft. Mitt spørsmål er tilbake igjen. Snakket Storberget sant når han sa at det ble 1100 flere politistillinger, 360 færre stillinger ifølge VG på grunn av IKT-satsingen. Det innebærer at mer enn ekstrasatsingen som skulle frigjøres av de nye sivile stillingene er tatt ut, for det var 280 stillinger. Statsminister Stoltenberg. 
President, det foreligger ikke endelig tal for hvor mange stillinger flere vi kommer til å få i 2010 sammenlignet med 2009. Så det er ikke mulig å si sikkert akkurat i dag hvor mange stillinger det vil bli. Det vi vet er at det, i kombinasjon av det som er gjort gjennom å bevilge flere stillinger til det sivile stillinger, 460 stillinger, pluss økte bevilgninger til ordinære politistillinger, gir rom for å trappe opp innsatsen i politiet. Og ser vi de to siste årene under ett, så er det altså en betydelig opptrapping. Det er, det er slik at vi har ikke de endelige tallene for 2010, men det har vært en betydelig bevilgningsøkning og en betydelig økning i utdanningskapasiteten, og så får vi de endelige tallene senere.